สดีครับทุกคนครับวันนี้มีเคล็ดลับการเล่นกีตาร์โปร่งการสลัมคอร์ดหรือว่าตีคอร์ดแบบเด็ดๆจริงๆ,งๆมา,านำเสนอทุกคนนะครับเป็นแนวทางการฝึกนะครับการที่เราสะบัดปิกเนี่ยแล้วทำให้เสียงมันบอดเนี่ยมันจะเด่นมากๆในการตีคอร์ดนะครับแต่เราต้องเล่นกับปิกบางๆนะฮะปิกบางๆนี่คือปิกนะฮะผมใช้ตัวนี้เป็นจิมดันหลอกขนาด 0.73 มิลเป็นไนลอนปิกนะฮะค่อนข้างที่จะบางคือเทคนิคการการตีคอร์ดลักษณะเนี้ยที่จริงการตีคอร์ดแทบทุกอย่างนะอ่ามันจะเป็นกฎตายตัวเลยคือต้องใช้ปิกบางๆในการตีนะครับมันจะได้เสียงที่ครอบคลุมทุกย่านนะครับก็คือสายกลางวานอ่าเสียงพุ่งๆดีนะครับใช้ปิกหนาๆตีเสียงก็จะทึบความอ่าชัดเจนก็จะไม่มีนะครับจังหวะบางทีก็อาจจะหลุดจะเสียเป็นไปได้ง่ายๆนะครับดังนั้นปิกตีขอต้องเป็นปิกบางๆนะฮะประมาณ 0.5 ถึง 0.7 มิลกำลังดีนะครับโอเคเข้าเรื่องกันาการสะบัดปิกก็ทำให้เสียงบอดเนี่ยอันนี้คือเสียงบอดบอดนี่ไม่ได้บอดจากการทำมือขวาบอดจากการเล่นมือซ้ายแล้วผมยกยกมือ,อยกนิ้วขึ้นนั่นเองนะฮะจากจับขอบปกติยกมือขึ้นยกนิ้วขึ้นมันอยู่เงี้ยคือเสียงบอดเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคือทุกอย่างมันดีหมดแหละแต่เราต้องเอามาปรับใช้ให้มันเหมาะสมนะครับปรับใช้ให้มันเหมาะสมแล้วก็เราควรจะทําให้มันบอดตอนไหนตรงไหนบ้างอันนี้ก็ลองลองลองสังเกตดูอ่ะผมทําให้ดูอีกสักรอบหนึ่งให้เห็นภาพชัดเจนนะครับการนําเสียงบอดเข้ามาใช้ในภาคตีคอร์ดนะครับแล้วก็ผสมกับการสะบัดสะบัดข้อมือเป็นกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับไอการทําเสียงฉุบฉับฉุบฉับฉุบฉับอย่างเงี้ยในในดนตรีฟลังใช่ไหมครับอ่าดนตรีฟลังอ่าฟังล็อกอะไรประมาณนั้นนะครับแต่เรานํามาอ่าประยุกต์เล่นกับกีตาร์โปร่งในภาคของการตีคอร์ดสลัมคอร์ดเนี่ยมันก็ได้เอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะครับแต่อย่างที่ผมบอกก็คือเรื่องของปิ๊กเรื่องของจังหวะในการที่จะสอดแทรกไอเจ้าเสียงบอดเนี่ยเข้าไปเป็นสิ่งที่อ่าเราต้องฝึกนะครับเป็นสิ่งที่ต้องต้องต้องต้องคิดถึงด้วยไม่ใช่ว่าเราจะสะบัดได้หมดแล้วก็การทําเสียงบอดแน่นอนก็คือแค่ยกนิ้วขึ้นเห็นไหมฮะอ่าแต่แต่อย่าไปยกขึ้นเยอะนะครับถ้ายกขึ้นเยอะเสียงมันจะรอดออกมาอ่าอันนี้ก็คือยกยกขึ้นไปเยอะเกินไปยกขึ้นไปนิดนึงเองอ่าเราต้องสังเกตสังเกตนะครับชับแล้วก็ดูมีพลังอ่ะมีพลังก็ลองฝึกกันดูนะครับเทคนิคของมือขวาการสะบัดปิกแล้วก็ผสมกับการทำให้เสียงบอดในภาคของการสตรัมคอร์ดครับผม